Mis amados hermanos, testifico para dar la gloria y la honra al Señor, que el Espíritu Santo en, en profecía pasada me había dicho que íbamos a estar pasando por tribulaciones, pero que no te, tuviera temor, que confiara en Él, porque Él me iba a estar sosteniendo a mí, a mi familia. Así fue que en, octubre, en marzo, cuando empezó la pandemia, el 20 de marzo, mi hermana estuvo muy mal, ella consiguió el virus, mi hermana se vio muy grave, pero yo tomé esa palabra que el Señor me dijo, que no me iba a dejar ni me iba a desamparar y que iba a cuidar de los míos. Yo le mandaba a toda mi familia la, la prédica, las meditaciones, la, las enseñanzas de la hermana María Luisa y de los demás pastores. Todo yo lo mandaba a, mis, a mi familia porque mi familia, solo mi madre y yo somos cristianos. Y el Señor se manifestó de un día para otro en la vida de mi hermana. Doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Y en estos días, el 14 de agosto, su hija mayor, que vive en Madrid, ella, ella se puso mal, tenía todos los síntomas, mucho dolor en el cuerpo, mucho dolor en la cabeza, vómito, diarrea. El, el sábado la llevaron al médico, le hicieron estudio, le hicieron las pruebas, la mandaron a casa con medicamento. Y el lunes estoy trabajando. Y la prédica del 16, sentí en mi espíritu que esa enseñanza debía de mandársela a mi sobrina. Y yo se la mandé a mi sobrina y le dije, escucha esta prédica, dispón tu corazón para esta prédica. Tú vas a salir negativa, no va a tener COVID. Y así mismo fue, mis hermanos, para la gloria y la honra de Dios. A los dos días fue mi otra sobrina. Ella tiene un niño de dos años. Ella tenía todos los síntomas. Fue al médico, la aislaron y le hicieron la prueba. Yo también le mandaba las meditaciones, las enseñanzas. Y le decía, abre tu corazón al Señor, que Dios a través de su sierva va a hacer la sanidad y, va a, y no va a permitir que tengan ese virus. Y para la gloria y la honra de mi Padre Celestial, hoy testifico y doy gloria a Dios, porque mi familia, mis dos sobrinas no han salido positiva del COVID. Para la, doy testimonio para la gloria y honra del Señor. Amén. Yo testifico para la gloria y honra de Dios. Que en pasadas profecías el Señor decidió que iba a obrar en el corazón de mi varón. Ya que ya llevaba más de un año congregándome en la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Él nunca quiso asistir y me reprochaba cada vez que lo hacía. Pero al llegar esta pandemia el Señor le permitió tener experiencias con Él. El poder ver su mano en muchos momentos difíciles que necesitamos. El Señor proveyó de alimentos, trajo paz y tranquilidad a nuestros corazones. A pesar de que pasamos un momento difícil, ya que empecé a tener fiebres muy altas y dolores en mi cuerpo, nunca nos faltó nada, pero nos empezamos a angustiar porque cada vez me sentía mal, se iba mejorando mi salud. No teníamos trabajo ninguno de los dos, no contábamos pues con seguro médico. Ya pasado más de cinco días de fiebre, mi esposo tomó la decisión de llevarme al hospital principio no me quisieron recibir porque pues no teníamos los dineros para hacer el pago como particulares y por el tema de que nos habían retirado no nos quisieron atender por la subsidiada nos pusieron muchos muchas trabas pero el señor se glorificó y se manifestó de una manera muy hermosa ya que puso a una hermana de la iglesia a que nos colaborara también oró en muchos corazones y me permitieron ingresar a pesar de que como particular mientras se podría solucionar eh, hermanos yo entré me diagnosticaron con D con signos de alarma, estaban muy preocupados porque tenía las plaquetas muy bajas y que me podría dar una hemorragia en cualquier momento. Me hospitalizan, aparte pues del miedo que teníamos de pronto de podernos contagiar con la enfermedad, pues el Señor 
se manifestó también en eso porque me dieron una habitación aparte, me eh, estuve, mientras estuve en observación, después estuve hospitalizada cinco días, en los cuales el señor poco a poco fue mejorando mi, mi salud. Eh, me subieron las plaquetas, me pude salir, tenía de pronto preocupación de que de pronto me fueran a cobrar algo, pero el Señor en su divina misericordia no permitió que pagáramos nada, salí de ahí de esa, la cuenta fue pues, ceros y el Señor se manifestó y mi esposo con muchas otras cosas que pasaron durante esta pandemia pudo ver la mano del Señor, cada vez lo veo más motivado en escuchar las enseñanzas, en escuchar también las meditaciones, en leer, en escuchar, en cantar, y veo que el Señor ha obrado maravillosamente en él. Yo testifico para la gloria y honra de nuestro Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Testifico para glorificar el nombre de mi Padre Celestial. El Señor en profecía me dijo que a esa pequeña la iba a hacer brillar, que le iba a dar muchas bendiciones, que él estaba abriendo puertas que el enemigo había querido cerrar, que íbamos a estar reunidas con personas muy importantes, que íbamos a recibir regalos, que estuviéramos pendientes de los sueños, porque a través de ellos nos iba a estar mostrando muchas cosas que iban a estar aconteciendo en nuestras vidas, que estuviéramos muy pendientes de las enseñanzas, las alabanzas y los estudios bíblicos, que por medio de ella también nos iba a estar mostrando y enseñando muchas cosas. Es así, hermanos, como la niña participó en un concurso de dibujo internacional en el cual inicialmente quedó como entre los tres finalistas. Después quedó como la ganadora mundial del concurso. El señor en dos sueños le mostró esta bendición antes de nosotros tener la noticia eh, la niña se soñó que estaba reunida aquí en la parte de afuera con todos los estudiantes del colegio y todas las docentes en una celebración. En el otro sueño, la niña se veía con sus primos en la tienda, donde uno de ellos pedía un bolso y el señor, el dueño de la tienda, le dijo, no, ese bolso yo no se lo puedo dar porque ese bolso es para la ganadora del concurso y se quedó mirándola a ella. Entonces nosotros acabamos de confirmar que el Señor le iba a dar esa bendición a la niña Pero como el enemigo sabe de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros Entonces le puso antes de la noticia, dos días antes le puso enfermedad a la niña La, la dejó muda por tres horas pero como Dios es grande y poderoso, la niña, le, el, la niña se mejoró, la niña quedó bien porque Dios se glorificó. A raíz de, de ese logro, de ese triunfo, de esa bendición que Dios le dio a la niña, ya hemos tenido muchos obsequios, regalos que han sido de mucha bendición para cada uno de, los, de la familia. Eh, ha sido también de mucha bendición para vecinos, amigos. Todo esto lo testifico para glorificar y enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. Porque las promesas que Dios dice sí se cumplen y nosotros no nos imaginamos la inmensidad y la grandeza de las promesas que Dios tiene guardados para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga, testifico para glorificar el nombre de mi Padre Celestial. Testifico para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. Les comparto que aproximadamente un mes antes de iniciar el confinamiento por la pandemia, asistí a la iglesia. Lo hice en una silla de ruedas a raíz de una lesión en la cadera que sufrí días atrás. Esta dolencia me impedía caminar, dormir adecuadamente e incluso tenía que solicitar asistencia para vestirme. A ese tiempo me habían examinado varios doctores y ninguno descubría el motivo de mi padecimiento. Les confieso, hermanos, que el hecho de tener que ingresar a los atrios del Señor en una silla de ruedas fue de gran consternación. Esa situación era uno de mis mayores temores. Ese día recibí profecía. 
y Dios, en su infinita misericordia, me prometió que permitiría que la ciencia médica descubra el motivo de mi enfermedad, y también me prometió que estaría derramando de su Espíritu Santo en mí. A las semanas siguientes, efectivamente, el doctor que me revisó pudo diagnosticar lo que padecía y superé la enfermedad. ¡Gloria a Dios! Les comparto también que hace algunos días soñé con la hermana María Luisa la celebración de un banquete, de una fiesta, y que yo colaboraba en los preparativos. También en otra oportunidad tuve una experiencia mientras dormía. Sentí que mi cuerpo se estremecía fuertemente, vibraba, temblaba intensamente, sentía mucho calor y en algún momento empecé a hablar en lenguas extrañas para mí. También he soñado que estoy próxima a alcanzar un hermoso ramillete de frutos maduros de un árbol y hace pocos días, mientras alababa al Señor, fui bautizada con el Espíritu Santo. Empecé a hablar en lenguas mientras alababa lo que es motivo de mucho regocijo. Por esto le doy la gloria y la honra a Dios Todopoderoso. Buenas tardes hermanos, quiero testificar para darle la honra y la gloria a Dios de Dioses, al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Les cuento que en medio de esta pandemia Dios se ha manifestado en mi hogar en medio de una manera muy hermosa, porque ha sobreabundado los alimentos. El Señor también nos ha permitido hacer cambio de vivienda en este tiempo. También quiero compartirles que mi esposo en noviembre del año pasado se quedó sin trabajo, a lo cual yo siempre le oraba al Señor y le recordaba sus hermosas promesas. Así que mi Señor, sin tardar, tuvo misericordia de mí, me escuchó y le consiguió un nuevo trabajo a mi varón en febrero de este año, antes que empezara todo esto de la pandemia. Me sentí muy feliz y muy agradecida con el Señor porque yo no trabajo, el único que trabaja es mi varón, por lo cual el Señor a través de él nos bendice. También hermanos, quiero testificar que en medio del trabajo de mi varón, dos personas desafortunadamente se contagiaron. Una de ellas murió y la otra ya se encuentra recuperándose en su hogar. Así es como veo el poder y la misericordia de Dios con mi hogar, porque mi esposo estuvo varios días en contacto con ellos. Y nunca nos contagiamos. Siempre el Señor cuidó su salud, cuidó a mis pequeñas y me cuidó a mí. Así es como una vez más veo la grandeza, la gloria y la misericordia en medio de mi hogar. Hermanos, también hay un testimonio que quiero compartirles que me llena de mucha alegría mi corazón. Porque el Señor en medio de esa pandemia me permitió compartir las enseñanzas, las meditaciones y los testimonios con dos personas. A los cuales me recibieron todo ello con mucho amor en sus corazones. Una de ellas me decía que en el momento apropiado yo le empecé a hablar de mi iglesia, que yo le empecé a mandar las meditaciones porque se encontraba muy triste, no dormía, se tomaba pastillas para poder dormir, que no tenía sentido la vida de ella, que no hallaba cada día cómo sentirse bien. A lo cual mi corazón se llenó de mucha alegría. Y ella empezó a escucharlas y me decía que muchas gracias, siempre me decía que muchas gracias por compartirle todo ello. Y todo esto me llena de mucha felicidad mi corazón, porque hasta el día de hoy ellas ven las meditaciones, ellas han pendiente de las enseñanzas, y todo eso quiero testificarlo para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. 